Hoje estamos na cozinha com o nutricionista e especialista em longevidade, Dr. Humberto Barbosa. Agora vamos confirmar se ele é tão bom na prática como é na teoria. Bem-vinda. Obrigada. Com licença. Está em sua casa, faça o favor. Muito obrigada. Primeiro, muito obrigada por nos ter recebido aqui em casa. É uma, hoje vai ser assim uma espécie de consulta aberta, verdade? Quase. Por aquilo que eu pude ver, sim, porque eu estou aqui há dois segundos, mas já reparei que adora tartarugas. Porquê? Adoro tartarugas, tenho uma coleção de mais de 2 mil e tenho um lema que eu utilizo no meu dia a dia que é devagar se vai longe. E o doutor Humberto também é especialista em longevidade, significa que se baseia também na vida, na longevidade da tartaruga para, para o homem? Claro que sim. No dia a dia utilizamos princípios que nos permitem viver mais anos com mais saúde. E sei o que, é que está a pensar, está a imaginar se eu tive que ler algum livro de culinária antes sim, da vossa sim. vida cá hoje. Não senhor, não tive não. que ler, não. Portanto, não foi preciso. Não foi preciso, até porque aquilo que vamos comer para comer uma folha de alface e uma ervilha não era necessário tentar abrir um livro de culinária. Vamos passar então para a nossa primeira refeição? Vamos passar para a nossa primeira refeição. Faça por favor. Ora então, aqui estamos nós perante um pequeno almoço. Vai-me dizer que é com certeza a refeição mais importante do dia. Exatamente, porque entre o pequeno almoço e o almoço, entre o almoço e o lanche, e entre o lanche e o jantar passam-se 3, 4 horas. Uhum. Entre o jantar e o pequeno almoço do dia seguinte passam-se 10, 12 horas. A primeira coisa que aterrar no nosso estômago vai ser completamente absorvido. Começamos com um bom prato de cereais, de trigo e de aveia integrais. Este é um iogurte natural uhum. de 0% de gordura. Vamos juntar a fruta. E a fruta... A fruta. Tem que ser variada, mas tem que ser criteriosamente escolhida. Os brancos, as amoras, uh -huh. o mertilo, ameixas. Juntamos, então, um pouco do concentrado de açaí. Este é um elixir da juventude. Este é um verdadeiro elixir da juventude. Há muitas pessoas que Sim. não dispensam o seu pãozinho pela manhã. E se nós nos ficássemos apenas por este prato, os amantes do pão estariam de lágrima no canto do olho a dizer, então, o meu pãozinho. Por Eu isso... própria. Exato. Por isso escolhemos aqui também um pão de trigo integral. Em vez de comermos, juntarmos manteiga ou margarina, utilizamos um queijo fresco, também de cava de 0% de gordura. Para finalizarmos em beleza, um copo de laranja natural. O único risco que corremos, e é um sério risco que realmente também Sim. é preciso alertar as pessoas, é que ficamos viciados neste tipo de pequeno almoço e não queremos outro pequeno não almoço. Queremos Esse é um risco e é o único risco que tem Mas realmente é um risco este saudável. tipo de pequeno almoço. É um risco saudável. Não faz mal. Pronto, de pequeno almoço estamos conversados. Vamos agora então passar para a segunda refeição do dia. Exatamente. Do Vamos preparar então para o almoço, com certeza. <risos> Estamos nós perante os ingredientes que vão culminar numa receita que se chama... Salada do Tempo. Porquê salada do tempo? Porquê salada do tempo? Olha, em primeiro lugar, porque há muita coisa para se preparar. <risos> e quem fala a verdade não merece castigo. É verdade. <risos> em segundo lugar, porque normalmente as pessoas queixam-se muitas vezes que não comem saudavelmente porque não têm tempo. tempo. Menos tempo na cozinha, mas mais tempo na Ex vida. Exatamente. Temos alface, alface temos tomate de cereja, feijão frado, atum mantido em água. Depois temos aqui uns ingredientes para temperar que à medida que fomos utilizando. Exatamente. Então, começamos por enfeitar o prato. O feijão é uma luminosa muito rica e tem metade das calorias que tem qualquer outro hidrato. A seguir vamos colocar o tomate. A seguir vamos ao atum, precisamos de uma boa fonte de proteína. E deve-se dar sempre preferência ao peixe. Eu, como nutricionista, não sou muito apologista de que se coma carne vermelha. Não sou, uhum. aliás, mesmo nada apologista. Até porque existem outras fontes de proteína igualmente interessantes e até mesmo proteína vegetal, a soja, o tofu, Exato. o seitan. E se tivermos que comer carnes, então as carnes brancas, tanto o um bife de frango, o um bife de peru, tanto é uma alternativa saudável. Um pouco de 
manjericão, assim um pouco de cebola roxa. Depois temos aqui a salsa, a salsa. o ovo, mas apenas a clara. Pronto. E porquê? Porque a gema contém muito custom. Chegamos agora à parte do final, molho. à parte do molho. Que parecia mal já vi feito, por isso este vou ter mesmo que fazer. Ai meu Deus! <risos> Começamos por pôr um pouco de azeite. A seguir juntamos sumo de limão. Depois utilizamos um pouco de alho. Juntamos um pouco deste sal. Este é, sem dúvida, o prato mais regrado que nós já e... alguma vez tivemos, assim, que sentimos. Absolutamente. Agora, o que é que é necessário? Não é obrigatório, mas se tivermos, assim, um ambiente idílico para Sim. desfrutar do prato, também ajuda. Por isso, também ajuda. vamos ali, portanto, à outra secção. Vamos. Vou tirar as minhas luvas, porque já não são necessárias. Vamos, então, provar esta iguaria. 